если сильно жизнь стала в тягость, иди походи по больницам. В крайнем случае походи по кладбищу тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Если жизнь стала в тягость, и ты борешься за ее улучшение, этот человек запросто отправит тебя и в больницу, и на кладбище. Проверено практикой. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана. Впрочем, обо всем по порядку. Что вы знаете о Казахстане? Кто-то судит об этой стране по песням рэпера Скриптонита, кто-то по комику Нурлану Сабурову, а кто-то, о боже, по фильму Саши Барона Коэна «Борат». Это мой матерь, старейший баба, на целый кушкек. Ей 43. Ай, люблю. Но за всей этой чушью мало кто замечает главное, что Казахстан – это страна, где физически истребляется любое недовольство граждан. Я живу в России. Меня вообще сложно чем-то удивить. Меня и самого прессовали и по политической, и по профсоюзной линии. Я знаю людей, которых избивали, сажали, которым подкидывали патроны и наркотики из-за их деятельности. Однако то, что творится в Казахстане, не вписывается даже в беспредельные российские рамки. Декабрь 2011 года. В России шли болотные протесты, и мало кто заметил тогда страшное событие на территории южного соседа. А там проходил расстрел рабочих в городе Женоозене. Кто-то скажет, как же так, 21 век на дворе, постсоветское пространство, какие расстрелы рабочих? А вот такие, вполне классические. С 2008 года в Мангистауской области Казахстана проходили постоянные протесты и забастовки нефтяников сразу нескольких компаний. Рабочие требовали повышения зарплат и улучшения скотских условий труда. В ответ же они получили вот что. Февраль 2011 года. Избит заместитель руководителя профсоюза работников Кражанбаса Асланбек Айдарбаев. В мае неизвестные подожгли его дом. Уволены несколько сотен работников. Арестованы активисты Наталья Соколова и Акжана Аминов. Август 2011 -го. Убит активист Таксылык Турбаев. В этом же месяце изнасилована и зверски убита дочь профсоюзного лидера Кудайбергена Карабалаева. Казалось бы, вот он, предел бесчеловечности. Но компании и правительство, теряющие в ходе забастовок миллиарды долларов, пошли еще дальше. Декабрь 2011 года. Доведенные до отчаяния рабочие сменяют экономические требования на политические. Они требуют отставки уже знакомого нам президента Назарбаева. И тут начинается. Власти Женоозена пытаются устроить на площади, где расположились бастующие рабочие, праздник в честь Дня независимости Казахстана. И вот результат. Я издаю указ о введении чрезвычайного положения в этом отдельно взятом городе жанга -Узен. В город вводятся войска, которые расстреливают безоружных рабочих. Чтобы мои слова не выглядели преувеличением, можете взглянуть хотя бы на документальные кадры. Итог, по официальным данным 16 убитых и около 400 раненых, неофициальные данные доводили количество убитых почти до 70. После подавления народных выступлений власти развязали в городе настоящий террор. Похищали и пытали жителей буквально в рандомном порядке, заставляли быть свидетелями или же признавать свою вину. С 11 до 8, до 9 вечера ночи я сидел, без обуви, в носках, в воде. Били меня, мне кисть сломали. Инда, как бы менты мучили, чтобы я давал ложные показания, чтобы посадить невиновного человека. Я сам лично Аллах побоялся. 
И я стану перед Господом тоже сам. Что я ему скажу? Я всегда буду извинения просить. Это мне не тяжело. Простите меня. А через несколько дней этот парень был избит до смерти. И подобных случаев был целый ряд. Все полицейские бесчинства списали на одного козла отпущения и продолжили жить с миром, обвинив в организации беспорядков в жена Азене иностранные спецслужбы. Если вы думаете, что на этом история закончилась, спешу вас расстроить. В последующие годы власти Казахстана перешли в тотальное наступление на организации, которые могли бы сплотить местных рабочих. 2014 год. Принят новый закон о профсоюзах, фактически ставящий ограничения на независимое объединение работников. Рабочие попытались зарегистрировать Конфедерацию независимых профсоюзов Республики Казахстан, но в 2017-м решением суда это объединение было запрещено и сейчас находится на нелегальном положении, несмотря на протесты и голодовки работников. К слову, на 15 работников наложили штрафы за голодовку, что само по себе весьма безумно. Параллельно введена уголовная ответственность за призывы к забастовкам. Начались аресты и посадки. К двум с половиной годам лишения свободы, 80 тысячам долларов штрафа, с запретом заниматься общественной деятельностью приговорен профсоюзный лидер Нурбек Кушкабаев. Якобы из-за мошенничества были осуждены лидер Конфедерации независимых профсоюзов Лариса Харькова и активист Амин Елеусинов. 25 сентября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса Ерлана Болтабая. В ноябре 2018 года был жестоко избит профсоюзный активист Дмитрий Синявский. Конца и края этому аду не видно. И тут возникает как минимум два вопроса. Почему Казахстан превратился в натуральный мордор и что с этим делать? Казахстан – это, как и Россия, сырьевая экономика. 64% экспорта – это нефть, уран и все подобное. Еще 30% – это полуфабрикаты. То есть Казахстан почти не экспортирует готовых товаров потребления. Зато транснациональные корпорации активно вкладываются именно в его добывающую промышленность. Естественно, что забастовки нефтяников или горняков несут многомиллиардные убытки правящему классу Казахстана и его иностранным партнерам. Сами посчитайте, к концу 2011 года из-за забастовок в Женоозене компании не добрали около 1 миллиона тонн нефти. Именно сырьевой сектор – священная корова казахских олигархов. Священная и единственная. Поэтому Назарбаев и компания железной рукой уничтожают рабочее движение, которое может помешать их планам по бесконтрольному и безграничному обогащению. А зарубежные партнеры, в том числе и российские, тоже будут помалкивать, ибо они в доле. Ведь деньги, как известно, не пахнут, даже если они запачканы в крови казахских рабочих. Ничего личного, просто бизнес. И как же противно, когда на фоне всех этих ужасов какие-нибудь казахские рэперки типа скриптонита суд в уши о распутной жизни, бухле, доступных женщинах, наркотиках. Ребятки, Казахстан входит в десятку стран с наихудшим соблюдением трудовых прав, а вы тут ламбаду танцуете. Вам самим-то не стыдно? На фоне этого российские независимые профсоюзы решили оказать поддержку казахским товарищам. И насколько серьезной окажется эта компания солидарности, в немалой степени зависит от каждого из нас. Уже сейчас вы можете подписать требования к Назарбаеву и прочим должностным лицам Казахстана о прекращении репрессий. Ссылку найдете в описании. Уже сейчас вы можете распространять информацию об этом беспределе и уже хотя бы так проявлять солидарность с рабочими соседней страны. Мы живем в мире, где не может быть отдельной экономики или отдельных проблем отдельно взятой страны. И мы не должны закрывать глаза на то, что творится в соседнем государстве. Казахстан – это совсем рядом. 
Это бывшая Советская Республика со схожей структурой экономики. И мы должны понимать, что сегодняшний Казахстан – это, возможно, завтрашняя Россия. И когда в нас будут стрелять на улицах российских городов, мы, возможно, вспомним о том, как остались безразличными к проблемам своих соседей. Всего хорошего.